சார் விளங்குது இல்லை சார் விளங்குது இல்லை சார் இப்ப சரிக்கிறது விளங்குதான் சொல்லுங்க உங்களுக்குலாம் <laughs> அதால நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த சரி நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆரம்பத்துல இருந்தே போறேன் உங்களை என்ன ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிக்கிறது உங்களுக்கு குழந்தை தானே நாளைக்கு இதே பவர்கட் பிரச்சனை ஒரு செஷனும் பின்னர் நாலு மணிக்கு ஒரு செஷனும் வச்சு இன்னும் ரெண்டு கிளாஸ் நாளைக்கு வைக்கிறதுக்கு எதிர்பார்க்கிறேன் சரி பாப்ப நாங்க எஃப்ஆர்னுடைய மூன்றாவது அத்தியாயத்துல நாங்க இப்ப கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் எஃப்ஆர் மூன்றாவது அத்தியாயம் நிதி முகாமையும் வகை கூறும் பொறுப்பு என்ற பகுதியை கொண்டது இதுல நாங்க முக்கியமாக ஆறு பகுதிகளாக பிரித்து நான் இந்த அத்தியாயத்தை நான் உங்களோட கலந்துரையாடுறதுக்கு இது பண்ணலாம் அதாவது முதலாவது உத்தியோகத்தர்கள் இந்த நிதி முகாமைகள் வகை கூறும் விடயத்துல பங்கு பெற்ற பிரதான உத்தியோகத்தர்கள் யாரு என்கிறத பத்தி நம்ம கதைச்சோம் அதே போல துறை சேரி துறை சேரியின் கடமைகள் என்ன பொறுப்புகள் என்ன அது ஒரு திணைக்களமாக ஆற்றும் கடமைகள் தொடர்பாக நாங்க உங்களோட பேசினோம் அதே போல உள்ளக கணக்கு உள்ளக கட்டு உள்ளக கணக்காய்வு சம்பந்தமாக என்னென்ன அவருடைய சுதந்திரம் என்ன உள்ளக கணக்காய்வு என்ன அதனுடைய நோக்கங்கள் என்ன அதனுடைய சுதந்திரம் என்ன அதனுடைய நிகழ்ச்சி நிரல் எவ்வாறு இருக்கணும் என்றது சம்பந்தமாகவும் அதனுடைய பொறுப்புகள் தொடர்பாகவும் நாம பேசிக்கொண்டோம் அதே போல மிக முக்கியமான பகுதி இதுல அதிகார நிதி அதிகாரங்களை கையாளிக்கிற எஃப் ஆர் நூத்தி முப்பத்தி ஐந்தின் கீழே நிதி அதிகாரங்களை கையளிப்பது தொடர்பாக நாங்க பேசிக்கொண்டோம் அதே போல நிதி நடைமுறைகள் தொடர்பான ஏனைய நடைமுறைகள் நம்ம பா பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆஹ் ஒதுக்கீட்டு கணக்கு அரசுறை கணக்கு அரச கணக்கு குழு துறை சேரி குறிப்பு மற்றும் ஏனைய விடயங்கள் முத்திரை கையொப்பங்கள் பிரதேச செயலாளர் என்ற யாரு என்ற விடயங்களை நாங்க இப்ப பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதே போல கணக்காய்வாளர் அதிபதி தொடர்பான ஏற்பாடுகள் அரசியலமைப்பு ஏற்பாடுகளும் அரசியலமைப்பின் கீழேயும் நிதி ஒழுங்கு விதிகளையும் சொல்லப்படுற விடயங்களும் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு இன்னும் இரண்டு பகுதி நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு அது இதுல நாங்க முதலாவது ஆக பார்த்தோம் இப்ப நான் இது ஷோர்ட்டாக சொல்லிட்டு இப்ப கொஞ்சம் விரிவாக கதைக்கிறேன் ஆஹ் இது ஒரு மீண்டும் படிச்ச மாதிரி இருக்கணும் என்றதுக்காக முதலாவது நாங்க பார்த்த நம்ம நிதி முகாமையும் வகை கூறும் என்ற அத்தியாயத்துல நிதி முகாமைத்துவத்திற்கு பொறுப்பான உத்தியோகத்தர்கள் யார் யார் என்று பார்த்தோம் என்றா பாராளுமன்றத்தால நியமிக்கப்படுகின்ற பாராளுமன்றத்துக்கு பொறுப்பு சொல்ல வேண்டிய நிதி அமைச்சர் முதலாவது அஹ் உத்தியோகத்தராக வருவதற்கு வாரார் நிதி அமைச்சர் அவர் தன்னுடைய கடமைகள் மற்றும் பணிகளை எங்களுக்கு அவருக்கு கீழே இருக்கிற அமை அவர் அதோட இணையான அமைச்சர்கள் மற்றும் அமைச்சர்களுக்கு கீழே வார செயலாளர்களை பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தராக நியமிக்க அவர்களுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தில் சொல்லப்பட்ட விசேட சட்டம் மற்றும் ஒதுக்கீட்டு அதிகார சட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்பட்ட ஒதுக்கீடுகள் அவர்களுக்கு பிரித்து வழங்குறதுக்கு நிதியமைச்சர் பொறுப்பாக இருப்பார் அவர் ஆணைச்சீட்டை பிறப்பிப்பார் பாராளுமன்றம் வரவு செலவு திட்டம் ஒதுக்கீட்டு அதிகார சட்டங்களை அங்கீகரித்த பின்னர் அது முழுமையான அதிகாரத்தை தராது என்று நம்ம இரண்டாவது அத்தியாயத்துல பார்த்திருந்தோம் அதுக்குமே அவர் இரண்டாவது அத்தியாயத்துல ஆணைச்சீட்டுகளை நாங்க பிறப்பிப்பார் என்று சொல்லி பார்த்திருந்தோம் அந்த ஆணைச்சீட்டுகளை பி
திணைக்களங்கள் மற்றும் அமைச்சுக்கள் அதனுடைய செலவு உழைச்சுவதற்கான அனைத்து வசதிகளையும் செய்து கொடுப்பார் அங்க பார்த்தனர் இதை அவருக்கு உதவும் முகமாக அவரது கடமைகளை பணிகளை நிறைவேற்றி கொடுப்பதற்கு துறைசேரி என்கிற ஒரு பரந்த பெரும் அமைப்பு நிதி சம்பந்தமான முகாமைக்கு பொறுப்பாக நிதியமைச்சர் சார்ந்து வேலை செய்யக்கூடிய துறைசேரி இருக்குது என்று கதைக்கிறாங்க அதே போல நிதியமைச்சருக்கு மேலதிகமாக பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் அரசுரை கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பான அதிகாரிகளை பத்தி நம்ம கதைக்கணும் இந்த இடத்துல நாங்க முதலாவது நிதியமைச்சரை பத்தி கதைச்சு கொண்டிருந்தோம் அவர் கடமைகள் பொறுப்புகள் என்னன்றது முதலாவதும் கடமைகள் என்னன்றது இரண்டாவதும் கதைச்சினாங்க அவர் பாத்தீங்கன்னா பொறுப்புகள் தொடர்பாக அவர் அரசுரையை சேர்க்கிற அரசாங்கத்தின் புறப்பணங்களை சேர்க்கிற அரசாங்கத்தின் நிதி நடவடிக்கைகளை பொதுவாக மேற்பார்வை செய்யும் எனும் கடமைகளை அவர் கொண்டிருப்பார் என்றும் அவருடைய பொறுப்புகளை பாத்தீங்கன்னா அரசாங்கத்தின் எல்லா கொடுக்கல் வாங்கல்களுக்கும் பாராளுமன்றத்துக்கு கணக்கு கூற வேண்டியது ஒரு நிதியமைச்சரின் கடமையாக இருக்கிறது அவர் ஒரு அமைச்சரவையின் ஒரு அமைச்சர் அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள ஒரு அமைச்சராக இருப்பார் ஆஹ் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அவர் நிதி விடயங்களுக்கு அஹ் கையாள்வதற்கு உத்தியோகத்தர்களை நியமிக்க வேண்டியதும் அவருடைய கடமையாக இருக்கிறது அவர் மட்டும் தனி அதை செய்யலான்றதால நிச்சயமாக அவர் அந்த ஒதுக்கீட்டு அதிகார சட்டம் மற்றும் விசேட சட்டங்களின் கீழான செலவுகளை கையாள்வதற்கு மற்றும் அரசு வருமானங்களை திரட்டிக் கொள்வதற்கு உத்தியோகத்தர்களை நியமிக்க வேண்டியது ஒரு நிதியமைச்சரின் கடமை என்ற மாதிரி நாங்க முதலாவதா பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் நாங்க கொஞ்சம் விடயங்களை பார்த்தோம் திருதான உத்தியோகத்தரோடு சொல்ல போறோம் திருதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் அவர் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நிதியமைச்சரின் சார்பில் பணங்களை திரட்டுறதுக்கும் அது சம்பந்தமான விடயங்களுக்கு கணக்கு கூறுவதற்குமாக ஒவ்வொரு அமைச்சினுடைய செயலாளர்களும் ஒவ்வொரு ராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர்களையும் ஆஹ் நிதியமைச்சரானவர் திரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தராக நியமிப்பார் அவர் தனக்கு கீழ் வரும் திணைக்களங்கள் நிதி பரிபாலனத்திற்கு வகை கூற வேண்டியவராக இருப்பார் நாங்க பார்த்தனா அடுத்தது நாங்க பார்த்தோம் கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பாக பார்த்தோம் கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் என்றவர் ஒரு பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் எவ்வாறு தனக்கு கீழ் வரும் திணைக்களங்களை நிதி பரிபாலனத்துக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டியவரோ அதே போல ஒவ்வொரு கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரும் தனது பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்திற்கு தன்னுடைய திணைக்களத்தின் நிதி பரிபாலனம் தொடர்பில் பொறுப்பு கூற வேண்டியவராக இருப்பார் என்று சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் வேறு விதத்தில விதித்தால் ஒழிய தன்னுடைய திணைக்களத்தின் சகல நடவடிக்கை நிதி நடவடிக்கைகளுக்கும் பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்துக்கு பொறுப்பு சொல்ல வேண்டியவராக இருப்பார் என்று பார்த்தோம் அதே போல அரசுரை கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் அல்லது வருமான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் என்று சொல்லப்படுபவரை பத்தி நம்ம கதைச்சினாங்க அடுத்த குறிப்புல அரசுரை கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் அல்லது வருமான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தலைப்பு உபதலைப்பு இனம் உப இனத்துக்கு அரசுரையை சேகரிக்கிறதுக்கும் சாரி அரசுரையை மதிப்பீடு செய்யறதுக்கும் அது தொடர்பான கணக்குகளை அரசுரை கணக்கு அரையாண்டு கணக்குகளை சமர்ப்பிக்கிறதுக்கும் பொறுப்புடையவர் யாராக நியமிக்கப்படுறாரோ அவரை அரசுரை கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் சொல்லுவோம் இவர் அரச வருமானத்தை திரட்டுற இல்லை நீங்க இது பண்ணக்கூடாது அதுக்குத்தான் நாங்க அதிகாரத்தம் கையளிக்கப்படும் அவங்களுக்கு மதிப்பீடு சேகரித்தல் ஏற்றல் என்ற பொறுப்புகள் அடிப்படையில அதிகாரங்கள் கையளிக்கப்படும் வருமானங்கள் சேகரிக்கப்படும் இவர் ஒரு சேகரிக்க முத்தியோகத்தர் இல்லை மதிப்பீடை செய்யும் தனக்கு வழங்கப்பட்ட அரசுரை தலைப்பு உபதலைப்பு இனம் உப உப இனத்துக்குள்ள மதிப்பீட்டை தயாரிக்கிறது அது சம்பந்தமான அறவீட்டுக்கும் அதனுடைய குறைவு சேமிப்புக்கும் அல்ல மேலதிகம் அல்லது குறைவுக்கு கணக்கு கூற வேண்டியவர் இவராக இருப்பார் என்று சொல்லி நாங்க கதைச்சி கொண்டோம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா துறைசேரிய பத்தி அடுத்த நம்ம இரண்டாவது பகுதியா கதைச்சி கொண்ட நம்ம துறைசேரி ஒரு துறைசேரியில துறைசேரிய பிரதான கடமைகள் என்ன என்று சொல்லி பார்த்தோம் என்று சொன்னா துறைசேரியின் பிரதான கடமைகள் அரசாங்க நிதியை கட்டுப்படுத்துவதும் அரசாங்க நிதி நிதியை மேற்பார்வை செய்யும் சூப்பர்வைசிங் அண்ட் கொன்ட்ரோல் என்று சொல்லி படித்தோம் அரசாங்க நிதியை கட்டுப்படுத்துற அரசாங்க நிதியை மேற்பார்வை செய்யறது தான் இரண்டு கடமைகள் என்று சொல்லி நாங்க கலைச்சிருந்தோம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா துறைசேரியை கட்டு துறைசேரியின் கட்டுப்படுத்தும் கடமைகளுள்ளும் மேற்பார்வை செய்யும் கடமைகளுள்ளும் உள்ளடங்கும் விடயங்கள் என்ன என்னன்றதை பத்தி நாங்க கதைச்சிருந்தோம் நிதியமைச்சின் சார்பில நிதியமைச்சர் சார்பில பிரதான கணக்கு உத்தியோகத்தர் கணக்கு உத்தியோகத்தர் மற்றும் அரசுரை கணக்கு உத்தியோகத்தர் நியமனங்களை ஏற்படுத்துறதும் அவர்களுடைய கடமை அவங்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கிறது இந்த துறைசேரியினுடைய பிரதான கடமை என்று சொல்றோம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லணும் நம்ம துறைசேரி என்கிறது ஒரு ஒரு நிறுவனம் அல்ல அது ஒரு பல நிறுவனங்களின் கூட்டு அல்லது பல பிரிவுகளின் கூட்டு உதாரணமா நாங்க பிரதேச செயலகம் என்று சொன்னா பிரதேச செயலகம் அங்க இருக்கிற காணி பிரிவு நிதி பிரிவு நிர்வாக பிரிவு சமூக பிரிவு சமூக சேவை பிரிவு பதிவாளர் பிரிவு அப்படி என்ற பல்வேறு அமைப்புகள் பல்வேறு பிரிவுகள் என்ற கூட்டத்தான் ஒரு ஒன்றத்தான் அது அவ்வளவுத்தையும் இணைச்சி சொல்றது தான் நாங்க பிரதேச செயலகம் என்று சொல்வது போல துறை சேரி என்கிறது ஒரு ஒரு பிராண்ட் நேம்
நம்ம தலைக்கு கூட காய்ச்சிருந்தேன் நாங்கள் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்த விஷயம் இது இந்த நம்ம என்ன படிக்கிறதுக்கு மேலதிகமாக திரை சேரிக்க உள்ள வார அமைப்புகள் என்ன என்ன அவற்றின் கடமைகள் பொறுப்புகள் என்ன என்பது தொடர்பாக நிதி தொடர்பாக அவர்களுடைய கடமைகள் என்ன பொறுப்புகள் என்ன என்பது தொடர்பாக மேலதிக விவரங்களை தேடி பெற்றுக்கொள்ளுங்க என்று சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் நம்ம அது நம்மளுக்கு சோட்னோ இது எம்சிக்கு ஏதாவது ஒரு கேள்விக்கு விடையாக வரலாம் அல்லது பாட்டு உள்ள ஏதாவது திரை சேரியின் இந்த நிறுவனத்தினுடைய அரச பொது நிதி திணைக்களத்தினுடைய பணிகள் இரண்டினை குறிப்பிடுக என்று சொன்னா அப்படிப்பட்டது எழுதுறதுக்கு நமக்கு உதவி செய்யக்கூடியது என்றத நம்ம உங்களுக்கு நான் அதை அறை உறுத்தியிருந்தேன் அதன் அடிப்படையில் நீங்க தேடி பெற்றிருப்பீங்க என்று நினைக்கிறேன் பதினைந்துக்கு மேற்பட்ட சாதாரணமாக பதினைந்துக்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்களை நம்ம பேரிடலாம் அப்படியான நிறுவனங்களுக்கு அதற்கு மேலதிகமாக நீங்க தேடி பெற்றுக் கொள்ள வேண்டியது உங்களுடைய போதும் பொதுவாக சொல்லணும்னா வரவு செலவு திட்ட திணைக்கலாம் அரச கணக்குகள் திணைக்கலாம் பொது நிதி திணைக்கலாம் ஆஹ் வெளிநாட்டு வெளிநாட்டு வளங்கள் திணைக்கலாம் ஆஹ் முகாமை சேவைகள் திணைக்கலாம் துறை சேரி ஏற்பாடுகள் திணைக்களம் போன்ற பல்வேறு நிறுவனங்களை நாம பெயரிட்டு போகலாம் அவங்க அந்த நிறுவனத்து அந்த நிறுவனம் அந்த நிறுவனம் ஆற்ற பணிகள் என்ன என்பது தொடர்பு நம்ம பார்க்க வேண்டி வரும் அப்ப பாருங்க மேற்பார்வை கடமைகள்ல அவங்களுடைய நியமனங்களை ஏற்படுத்துறது அதே போல நிதியமைச்சரின் பணிப்புரைகள் அவங்களுக்கு அறிவிக்கிறது அவர்கள்டிருந்து ஆஹ் அவங்களோட செலவுகள் தொடர்பான அறிக்கை எடுத்து அறிக்கைகளை கலெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்குரிய நாட்டுக்கான கணக்கத்தை அறிக்கிறது போன்ற விவரங்கள் அதே போல அரசுரைகளையும் புறப்பணங்கள் சம்பந்தமாகவும் ஆஹ் காலதாமதம் இல்லாம சேர்க்கப்படுறதாக உறுதிப்படுத்த வேண்டியதெல்லாம் ஒரு துறைச்சேரியின் மேற்பார்வை மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடமைகள் கூட வார விடயமாக இருக்கலாம் இருக்கும் அடுத்தது நாங்க பார்த்தோம் பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் பொது பொறுப்புகள் எவை என்பது தொடர்பாக பார்த்தோம் அவ பாருங்க அஹ் பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் அந்த அவர் நிலையில இருந்து பார்த்தோம் என்றால் தனக்கு கீழ் வரும் துணைக்கலங்கள்ற நிதி பரிபாலனம் தொடர்புல மேற்பார்வை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்திற்கு இருக்கு என்று சாதிச்சோம் அதே போல தன் தனக்கு கீழே வார ஒவ்வொரு கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரும் தங்களுடைய நிறுவனத்தின் நிதி பரிபாலனம் தொடர்பில் போதிய கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை பேணிக்கொள்றாங்க என்றது இவர் பார்வையிட்டு மேற்பார்வை செய்து திருப்திப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டியது இவர் பொறுப்பாக இருக்கும் அதே போல கணக்கூட்டு உத்தியோகத்தர் பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற அரசுரை அல்லது புற வருமானங்களை அறவிடுவது தொடர்பாக அவர் அமைச்சில் அதை நுண்ணியமாக ஆய்வு செய்து அது சம்பந்தமான பணிப்புரைகளை ஆலோசனைகள் அந்த குறித்த கணக்கீட்டு உத்தியோகத்திற்கு வழங்குறதெல்லாம் அவர் பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் பொது பொறுப்புகள் அல்லது கடமைகள் என்று நாங்க இவ்விடத்துல பேசிக் கொள்ளலாம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்திற்கு புறவாரவர் கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் என்ற அவர் தனக்கு கீழ் வரும் திணைக்களம் என்பது போல இவர் தந்த திணைக்களத்தின் நிதி பரிபாலனம் உள்ள கட்டுப்பாட்டு நடைமுறைகள் மற்றும் செலவின் சித்திரம் போன்ற விடயங்கள்ல கூடுதலான அக்கறை செலுத்தி அது சம்பந்தமாக தனது செலவினம் தொடர்பாக தனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை அவர் நிறைவேற்றணும் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது அதே போல தான் ஏதாவது அரசுரைகளை அறவிட்டு கொடுக்கும் பொறுப்புகளை தான் வகிக்கிறார் என்று சொன்னார் அதை அது சம்பந்தமான அரசுரைகளை புற வருவாய்களை சேகரித்து கொடுக்கறதுல அவர் போதிய ஏற்பாடுகளை செய்யணும் அவர் போய் அறவுறல்ல தானே அவர் போதிய ஏற்பாடுகளை செய்யணும் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்றது அதே போல துறை சேரியால நிதியமைச்சரால பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரால கூறப்படுற அறிக்கைகளை விரைவாகவும் உடனடியாகவும் அனுப்புறதுக்கு உரிய கோமேட்சில் அனுப்புறதுக்கு இவர் நடவடிக்கை எடுக்கணும் என்ற மாதிரியான பொறுப்புகள் இவருக்கு சொல்லப்படுகின்றது நாங்க இவர் இடத்துல இருந்து அதை கற்பனை செய்து பார்த்தோம்னா கூட நாங்க அந்த இந்த விடைகளை சாதாரணமாக சொல்லிடலாம் பர்ஃபெக்டா சொல்லிடலாம போனாலும் ஆனால் நம்ம பிழை இல்லாம எழுதக்கூடிய நிலைமை இருக்கும் இந்த விடயங்களை ஒரு ஒரு நீங்க ஒரு விளக்கத்துல உங்களுக்குள்ள வச்சு கொண்டு இருந்தோம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கேள்வி அரசுரை கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர பொது பொறுப்புகளை என்று கேட்காங்க இப்ப பாருங்க அரச வருமானங்களை அறவிட்டுக் கொள்வதற்காக நியமிக்கப்படும் உத்தியோகத்தர்களை நாங்க அரசுரை கணக்கீட்டு உத்தியோகம் வருமான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் நாங்க சொல்லுவோம் அவ்வாறான வருமான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் தான் எந்த அரசுரை தலைப்பு உப தலைப்பு இனம் உப இனத்துக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறனோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்டதுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அந்த விடயங்கள் தொடர்பான அரசுரைய மதிப்பீடு செய்யறதுக்கும் அது சம்பந்தமாக கணக்குகளை காட்டுறதுக்கு இவர் எப்போதும் தயாராக இருக்கணும்னு சொல்லப்படுது அதே போல இவர் என்ன செய்யணும் ஆண்டு இறுதியில தான் எந்த அரசுரை தலைப்பு உப உப தலைப்பு இனம் உப இனத்துக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்தோம் அந்த அரசுரை தலைப்பு தொடர்பாக மதிப்பீடு உண்மை சேகரிப்பு நிலுவை மற்றும் மேலதிகம் தொடர்பான விடயங்களுக்கு இவர் கணக்கு கூற வேண்டியவராக இருக்கிறார் அதே போல ஒவ்வொரு அரையாண்டுக்கும் ஒரு ஒரு தடவை அதாவது ஜனவரி ஒன்று தொடக்கம் ஜூன் முப்பத்தொன்று ஜூன் முப்பது வரையான ஆஹ் அறவீடுகளை அறவீடுகள் தொடர்பாக ஜூலை முப்பத்தோராம் தேதிக்கு முன்னரும் ஜூலை முதலாம் தேதியிலிருந்து ஜனவரி
கணக்கிட்டு உத்தியோகத்தர் ஊடாக அவர் சமர்ப்பிப்பார் வரவு செலவு திட்டத்தினை கிடத்துக்கு ஆனால் இந்த இடத்துல நேரடியாக கணக்காய்வாளர் அதிபதிக்கு அறிக்கையிட வேண்டியது இதை தப்பு இருக்கும் அவர் கணக்காய்வாளர் அதிபதி அதை அதை கணக்காய்வு செய்த பின் அதை உரிய தரப்பினருக்கு அறிவிப்பதோடு மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய அரசியலமைப்பு கடமையான பத்து மாதத்துக்குள் தன்னுடைய செயற்பாடுகள் தொடர்பாக அறிக்கையிடும் கடமையின் பொறுத்து அவர் பாராளுமன்றத்துக்கு அதை அறிக்கையிடு வரை ஏதாவது குறைபாடுகள் இருந்தால் அதை முன்னுரிமைப்படுத்தியும் பெறுபவர்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கு அல்லது அடை எத்தனிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அது சம்பந்தமாக சாதாரண அறிக்கையும் அவர் சமர்ப்பிப்பார் என்று உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு சரி இப்ப நாங்க அடுத்தது பார்ப்போம் துறை சேரி ஒரு திணைக்களமாக ஆற்றும் கடமைகள் துறை சேரிக்கு கிழவாரது நாங்க ஏற்கனவே துறை சேரியின் கடமை பொறுப்புகள் தொடர்பாக காய்க்கிறாங்க இங்க துறை சேரியின் நம்மளை போல ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தானே அவங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆக என்ன செய்வாங்க என்று பாத்தீங்கன்னா ஏற்கும் அலுவலகம் என்ற அடிப்படையில அரசுறைகள் மற்றும் புற புற வருமானங்களை மற்றும் புற பணங்களை சேர்த்துக் கொள்றது சேர்த்துக் கொள்வாங்க அதே போல சம்பந்தமான துரி சரியான கணக்கு வைப்பு நடைமுறை ஒன்றை பேணுவாங்கன்னு சொல்லப்படுது அதே போல கொடுப்பனவு அலுவலகம் பேமெண்ட்ஸ் ஆஃபீஸ் என்றதன் அடிப்படையில நாங்க செய்யப்படுற செலவுகள் அனைத்துக்கும் உரிய வகையில கணக்குகள் செய்து அது சம்பந்தமான அறிக்கைகளை உரிய காலத்துல சமர்ப்பிக்க வேண்டிய பொறுப்பு துறை செய்திக்கு உண்டு என்று சொல்லப்படுது அதே போல அரசாங்கம் சார்பில் புற நிறுவனங்கள் சார்பில் வெளிநாட்டு கொடுக்கல் வாங்கல்களை செய்கிறது அதே போல ஆண்டு இறுதி கணக்குகளை தயாரிக்கிறது அதாவது அப்ரோப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட தயாரிக்கிறது இது சம்பந்தமாக வரவு செலவு திட்டத்தை மதிப்பீடு செய்கிற பணிகளுக்கு உதவுறது போன்ற ஏன் ஏற்படுகிறது இது ஒரு திணைக்களமாக பணியாற்றும் துறை சேரி என்று சொல்லப்படுது நேரத்தோட பார்த்தோம் கடமை பொறுப்புகள் துறை சேரியினுடைய இங்கே ஒரு திணைக்களமாக ஆற்றும் கடமைகள் என்று பார்த்திருக்கோம் அப்ப நீங்க எதை கவனமா ஞாபகம் இது எஃப்ஆர் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்று அது எஃப்ஆர் நூத்தி இருபத்தி எட்டு ஏழு எஃப்ஆர் இருபத்தி எஃப்ஆர் இருபத்தி ஆறு எஃப்ஆர் இருபத்தி ஆறு துறை சேரியின் கடமைகளும் பொறுப்புகளும் எஃப்ஆர் முப்பத்தி நூத்தி முப்பத்தி ஒன்று துறை சேரி ஒரு திணைக்களமாக ஆற்றும் கடமைகள் தொடர்பாக சொல்லப்படுகின்றன அப்ப நீங்க இந்த விடயத்துல கவனத்தில் கொள்ளணும் அடுத்தது உள்ளக கணக்கு பெற அடுத்த பகுதி நாங்க பார்த்தோம் உள்ளக கணக்கு பெற்ற இன்டர்னல் ஆடிட் உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு கணக்கு உத்தியோகரும் தன் தனது அலுவலகம் மற்றும் தனது கீழ வார அலுவலகங்கள் நிதி பரிபாலனம் மற்றும் நிர்வாக நடைமுறைகள் தனது உத்தரவு கணங்கள் செய்யப்படுற விடயங்கள் அனைத்தும் முறையாக இடம் பெறுகுதா என்றதை பரிசீக்கிறதுக்கு நிறுவனங்கள் அந்த விடயங்களை கையாளுவதற்கான உள்ளக கட்டுப்பாடு மற்றும் உள்ளக செவ்வாய் நடைமுறைகள் பூர்ண பூரணத்துவம் பெற்ற ஒரு நடைமுறையின் கீழே அது செயற்படுத்தப்படுகின்றதா என்பதையும் அதே போல கணக்கீட்டு உத்தியோகத்திற்கு புறப்பளிக்கப்பட்டுள்ள அபிவிருத்தி வேலைகள் தொடர்பான விடயங்களை அவருக்கு கொண்டு சேர்க்கிறது மற்றது இணைப்பு பாலமாக அதை அமுல்படுத்துவதற்கும் திணை கணக்கீட்டு உத்தியோகத்திற்கும் ஒரு இணைப்பு பாலமாக செயற்படுறதும் மற்றது உங்களுக்கு தெரியும் கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரால் அதிகாரம் கையளிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தர்கள் நிதி அதிகாரம் கையளிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தர்கள் அந்த கடமையை நிறைவேற்றுவது தொடர்பில் அவர்களுடைய இயலுமையை தொடர்பாகவும் பரிசீக்கிறது இவர்கள் பொறுப்பாக இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகின்றது ஒரு கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தர் ஒரு கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தரால் விதிக்கப்படும் பரப்பெல்லையின் கீழே இவர் பணியாற்றணும் என்று சொல்லப்படுது அதே போல அவர் சுதந்திரம் தொடர்பாகவும் படத்துல பேசுறாங்க ஒரு அவர் கணக்கு பிரதான கணக்கு கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தரால் தன்னுடைய திணைக்களமும் தனக்கு கீழவார உப அலுவலகங்கள் தொடர்பில் இவர்கிட்ட என்ன பணி கொடுக்கறோம் அதை சுதந்திரமாக செய்வதற்கு அதற்கு கீழே வார உத்தியோகத்தர்கள் அதிகாரம் பெற்ற உத்தியோகத்தர்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்கணும் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படுது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நிகழ்ச்சி நிரல் ஒன்றை தயாரித்துக் கொள்வாங்க ஒரே விடயத்தை உள்ளக மற்றும் ஆஹ் கணக்காய்வாளர் அதிபதி துணைக்கள உத்தியோகத்தர்கள் ஒரே நேரத்தில் ஒரே விடயத்தை ரெண்டு பேரும் பார்க்கறது தவிர்த்துக் கொள்றதுக்காக இவங்க ரெண்டு தரப்பினரும் தங்களுக்கு இடையில் ஒரு நிகழ்ச்சி நிரலை தயாரித்து ஆஹ் திணைக்களம் தொடர்பாக எந்த திணைக்களமோ அந்த திணைக்களம் தொடர்பாக ஒரு கணக்காய்வு நிகழ்ச்சி நிரல் ஒன்றை தயாரித்து அதன் அடிப்படையில் தொழிற்பட்டு தங்களுடைய குறைந்த ஆளனையை கொண்டு ஒரு வினைத்திறனான சேவையை வினைத்திறனான அரச கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு முயற்சி செய்கிறாங்க என்று நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச தெரிஞ்ச விஷயம் உண்டு அதே பார்த்தீங்கன்னா உள்ள கணக்காய்வு கணக்காய்வு பரிசோதனை கூறுகளின் கடமைகள் ஐந்து அந்த கூறினுடைய கடமை ஐந்தை பற்றி கேட்காங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு துணைக்களத்தின் தவறுகள் மற்றும் களவுகளை தடுப்பதற்கு போதிய ஏற்பாடுகள் அங்க உள்ள கட்டுப்பாட்டு நடைமுறைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றதையும் கணக்கா கணக்கீட்டு உத்தியோகத்திற்கும் மற்றும் ஆஹ் இந்த இந்த வேலை திட்டங்கள் அமுல்படுத்துவோருக்கும் இடையில் ஒரு ஒரு இணைப்பாளராக தொழிற்படுவதையும் அப்படியான கடமைகளை இவர் புரிகிறார் என்று சொல்லி நான் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கேன் இதுல நீங்க மேலதிகமான விஷயங்கள் எஃப்ஆர் நூத்தி முப்பத்தி மூணினுடைய இரண்டாவது உபவிரிவுகளை நீங்க பார்த்து எழுதி கொள்ளுங்கள் சொன்னாங்க அதே போல மிக முக்கியமான அடுத்த பகுதி நாங்க காய்ச்சி
ஓகே இதுல அடுத்த பகுதியா நாங்க கருத்து கொண்டது நிதி அதிகார கையளிப்பு எஃப் ஆர் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தின் கீழான நிதி அதிகார கையளிப்புங்கிற முடியத்தை பார்த்தனா ஒரு அதிகாரம் கையளிக்க பெற்ற ஒரு கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் சிறிதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் சொல்லல நாங்க ஒருத்தர் கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் தன்னுடைய திணைக்களம் தொடர்பான நிதி நடவடிக்கைகளை அஹ் அதிகாரங்களை கையளிக்க முடியும் என்று சொல்லப்படுது இரண்டு விதமான அதிகார கையளிப்புகள் இருக்கு ஒன்று செலவினம் தொடர்பான அதிகார கையளிப்பு அடுத்தது அரசு வருமானத்தை திரட்டுதல் தொடர்பான அதிகார கையளிப்பு தனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அரசுரை தலைப்பு தலைப்புகள் தொடர்பான ஆஹ் அதை திரட்டிக் கொள்வதற்கான அப்ப நாங்க பாப்போம் நிதி அதிகார கையளிப்பு தொடர்பாக எஃப் ஆர் நூத்தி முப்பத்தி ஐந்து இருக்கல ஒரு கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தரானவர் தனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள செலவினம் தொடர்பான அதிகாரங்களையும் அதே போல தனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அரசுரையை சேகரிக்கும் அதிகாரங்களையும் தனக்கு கீழ் உள்ள பொருத்தமான உத்தியோகத்தில் அவருடைய தகைமையை பரிசித்த பின் அதிகாரத்தை கையளித்துக் கொள்ள முடியும் என்று எஃப் ஆர் நூத்தி முப்பத்தி ஐந்து சொல்லும் ஒவ்வொரு விடயம் தொடரும் செலவினம் தொடர்பாகவோ வருமானம் தொடர்பாகவோ கதிகாரங்களை கையளிக்கும் போது ரெண்டு தொடக்கம் மூணு பேருக்கு ரெண்டு குறையாமலும் மூன்று பேருக்கு அதிகமாகாத வகையிலும் அந்த அதிகாரத்தை கையெழுத்து கொள்ளுவார் என்று சொல்லி நாங்க அத கடந்த வகுப்புகள்ல நாங்க அதை பார்த்து கொண்டோம் இப்ப பாருங்க இந்த விஷயங்கள்ல ஆஹ் அதிகாரங்களை கையளிக்கிறது செலவினம் தொடர்பான நான்கு நிலைமைகளின் கீழ் அதிகாரங்களை கையளிப்பார் ஒரு செலவு செய்யப்படும் முன் அதற்கான அனுமதி வழங்குவது ஒரு செலவு செய்யப்பட்ட பின் அதற்கான கொடுப்பனவு அங்கீகாரம் பெற்றுக் கொள்வது அதே போல அந்த கொடுப்பனவு தொடர்பான சான்றூர் திசைகிற அல்லது அத்தாட்சிப்படுத்தும் கடமையையும் அடுத்தது கொடுப்பனவு செய்கிற என்ற நான்கு கடமைகளையும் இவர் தனக்கு கீழ் உள்ள உத்தி பொருத்தமான உத்தியோகத்தர்களுக்கு ரெண்டு தொடக்கம் மூன்றுக்கு மேற்படாமல் இந்த நாலு கடமைகளையும் அவர் கையளிக்க கையளிப்பார் என்று சொல்லப்படுது இருந்தாலும் என்னதான் க அதிகாரங்கள் தனனுடைய அதிகாரங்களை அவர் கையளிச்சு கொண்டாலும் ஈற்று பொறுப்பில் இருந்து அவர் விட்டு விடுபட்டு விட முடியாது என்று சொல்றாங்க இவங்க என்ன புலே செஞ்சா இவர் அவங்கள கேள்விக்கு உட்படுத்துவார் ஒழுக்கார் நடவடிக்கை எடுப்பார் இவருக்கு எதிராக இவருடைய மேலதிகாரி பிரதான கணக்கிட்டு இருக்கிறார் நிதி அமைச்சு துறைசேரி பாராளுமன்றம் பொது கணக்கு குழுக்கு வரைக்கு இவருக்கு எதிரான விசாரணைகள் போகும்ங்கிறது அடுத்த நிலைமை அப்ப தனக்கு கீழே உள்ளது மிக சிறப்பாக நடைபெறுது என்றது உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது இவர் பொறுப்பு பிரதான கணக்கிட்டு கணக்கிட்டு தோற பொறுப்பு என்று சொல்லி சொல்லப்படுது எப்படி பிரதான கணக்கிட்டு தோத்தர் தனக்கு கீழவார துணைக்கணங்களை பார்க்கணுமோ அதே போல ஒரு கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தர் என்பவர் தன்னுடைய திணைக்களத்து நிதி பரிபாலனத்தை மிகவும் கவனமாக முகாமை செய்ய வேண்டியது இவர்கிட்ட பொறுப்பு தான் அதிகாரத்தை நான் ஒரு ஜிஏ ஆனவர் ஒரு கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தர் அது திணைக்கள தலைவர் ஜிஏ என்பவர் தனக்கு கீழே உள்ள பிரதேச செயலாளர்களுக்கு நிதி அதிகாரத்தையும் கணக்காளர்களுக்கு தன்னுடைய நிதி அதிகாரங்களையும் அனுமதி அங்கீகரிக்கும் அதிகாரங்களை பிரதேச செயலாளருக்கும் அத்தாட்சிப்படுத்துதல் மற்றும் கொடுப்பனவு செய்யும் அதிகாரத்தை கணக்காளருக்கும் பயிர்ந்து அழிச்சிட்டார் என்றதுக்காக ஜிஏ தன்னுடைய பொறுப்பில் இருந்து நீங்கிட முடியாது என்று சொல்லி சொல்றாங்க எவ்வாறு தாங்க பெற்றுக்கொண்ட பணத்துக்கு தான் இந்த குறித்த உத்தியோகத்தர்கள் இருவரும் பொறுப்பு சொல்லணுமோ அதே போல் மொட்டு மொத்தமாக திணைக்களத்தின் பணத்துக்கு பொறுப்பு சொல்ல வேண்டியவர் கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தர் ஆவார் தனக்கு கிழவார சகல திணைக்களங்களின் கணக்குகளுக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டியவர் பிரதான கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தர் என்பவர் அமைச்சின் செயலாளர் ஆவார் அமைச்சின் செயலாளர்கள் சகலருடைய கணக்குகளுக்கும் பொறுப்பு பாராளுமன்றத்துக்கு பொறுப்பளிக்க வேண்டியவர் நிதி அமைச்சர் ஆவார் என்கிறத நீங்க பார்த்துக்கொள்ளும் ஹைராஜி எப்படி இந்த லெவல்ல போகுது என்றதை நம்ம பார்த்துக்கொள்ளும் சரிதானே சரி அப்ப நாங்க இந்த இடத்துல பாக்குறோம் நாங்க திணைக்களம் ஒன்றின் செலவினம் தொடர்பாக அதிகாரம் கையாளிக்கப்படும் முறைகளவே என குறிப்பிடுகின்றதுக்கு அனுமதி வழங்குதல் அத்தாட்சி அனுமதி வழங்குதல் அங்கீகரித்தல் அத்தாட்சிப்படுத்துதல் மற்றும் கொடுப்பனவு செய்தல் என்ற நான்கு அதிகாரங்களை எஃப் ஆர் நூத்தி முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு நூத்தி முப்பத்தி எட்டு நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுங்கிற நான்கு எஃப் ஆர் நாங்க அந்த அதிகாரத்தை கையாளிக்கணும் அதே போல பதிமூணாம் கொள்ளிய பாருங்க திணைக்களம் ஒன்றின் வருமானம் தொடர்பாக அதிகாரம் கையளிக்கப்படும் முறைகளவே என குறிப்பிடுக எஃப் ஆர் நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு உடைய ஒன்று ரெண்டு மற்றும் நான்காவது உப பிரிவுகளில் இந்த விடயங்கள் சொல்லப்படுது மதிப்பீடு சேகரிப்பு ஏற்றல் என்ற மூன்று வருமானத்தை திரட்டிக் கொள்வது தொடர்பான அதிகார கையளிப்புகள் மூன்று வகைப்படும் ஒன்று மதிப்பீடு இரண்டாவது சேகரிப்பு ரெண்டு மூன்றாவது ஏற்றல் மதிப்பீடு ம மதிப்பீடு நடவடிக்கைக்கு புறப்பாடுகிறவர் மதிப்பீடு முத்தியோகத்தர் 
சேகரிக்கும் நடவடிக்கைக்கு பொறுப்பு அரசு இறைகளை சேகரிக்கிற நடவடிக்கைக்கு பொறுப்பா இருக்கிறவர் சேகரிக்கும் உத்தியோகத்தர் தொடர்பாக அந்த பணங்களை பெற்றுக்கொண்டு கணக்கீடு செய்யும் உத்தியோகத்தராக இருக்கிறவர் ஆஹ் ஏற்கும் உத்தியோகத்தர் என்று சொல்லப்படுகின்றது ஒரு தெரியுமான வகுப்பு துணைக்களங்கள் அனைத்தும் ஒரு ஏற்கும் அலுவலகமாகவும் தொழிற்படும் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்றது அடுத்தது அப்ப நாங்க இந்த ரெண்டு விடயங்களை பார்த்துக்கொண்டு இதுல நாங்க மேலதிகமாக நாங்க இந்த டியூட்ல அந்த கேள்விகள் இல்லை இருந்தாலும் நம்ம மேலதிகமாக கற்றுக்கொள்ள கூடிய ஒரு முக்கியமான பகுதி இது போதுமான இட மேலதிகமான இடத்தை பிடிக்கும் என்கிறதால நாங்க இந்த டியூட்ல அந்த கேள்விகளை தவிர்த்தோம் ஆனால் நாங்க அந்த செலவினம் தொடர்பான அதிகார கையெழுத்தின் கீழவார அனுமதித்தல் அங்கீகரி அனுமதித்தல் கொடுப்பனவை அங்கீகரித்தல் அத்தாட்சி படுத்துதல் மற்றும் கொடுப்பனவு செய்தல் என்ற நான்கு நிலைகளின் கீழ் இருக்கிற ஒவ்வொரு உத்தியோகத்தருமான அனுமதிக்கும் உத்தியோகத்தர் கொடுப்பனவை அங்கீகரிக்கும் உத்தியோகத்தர் அத்தாட்சி படுத்தும் உத்தியோகத்தர் கொடுப்பனவு செய்யும் உத்தியோகத்தர் என்ற நாலு பேர் தங்களுடைய பணியை நிறைவேற்றும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் அல்லது அவர்களுடைய கடமைகள் அல்லது அவர்களுடைய பொறுப்புகள் என்ன என்பது தொடர்ந்து நாங்க கவனம் செலுத்தணும் நான் போன வகுப்புல உங்களோட பேசிக் கொண்டேன் ஒரு அனுமதி அளிக்கும் உத்தியோகத்தர் என்போர் அது தங்களுடைய திணைக்களத்துக்கு செலவு தானா இந்த செலவை செய்ய வேண்டிய அவசியம் உள்ளதா தங்க இதற்கான ஏற்பாடுகள் ஆணை சீட்டுகளுக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கான்ற போன்ற விவரங்களை உறுதி செய்யணும் என்றதோட மட்டும் இல்லாமல் ஆஹ் உறுதி செய்து கொள்ளணும் அடுத்தது ஆஹ் ஒரு கொடுப்பனவை அங்கீகரிக்கும் உத்தியோகத்தர் ஒரு கொடுப்பனவு நிறைவேறிய பின் அதற்கான பணத்தை கொடுங்கன்ற உத்தரவிடும் ஒரு உத்தியோகத்தரை நாங்க கொடுப்பனவை அங்கீகரிக்கும் உத்தியோகத்தர் என்று சொல்றோம் பேமெண்ட் அப்ரூவல் என்று வவுச்சர்ஸ் செயன் பண்ணுவாங்க அப்படியான கொடுப்பனவை அங்கீகரிக்கும் உத்தியோகத்தர் நூற்றி முப்பத்தி ஆறு கிழ ஊதிய முறையில் அனுமதி பெறப்பட்டிருக்கா அதே போல தங்களுடைய செயற்பாட்டு இல்லை கூடதானது இருக்குதா உரிய ஆஹ் விடயங்கள் பூரணப்படுத்தப்பட்டிருக்குதான்ற போன்ற விடயங்களை அவர் கவனத்தில் கொண்டு அந்த ஆஹ் அங்கீகாரத்தை வழங்க வேண்டும் என்றும் அதே போல அத்தாட்சி படுத்த முத்தியோகத்தர் ஆஹ் நிதி பிரிவின் நூத்தி முப்பத்தி ஆறு நிதி ஒழுங்கு விதிகளை நூத்தி முப்பத்தி ஆறு நூத்தி முப்பத்தி ஏழு எங்களை உரிய அனுமதி அங்கீகாரம் புறப்பட்டிருக்கிறதான்றது உறுதிப்படணும் அதற்கான கழிவுகள் எங்களுக்கு புறப்பட்டிருக்கு உரிய ஏடுகள்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு வாக்கு பணக்கால உரிய சாட்டுதல் செய்யப்பட்டிருக்கு அரசுக்கு சேர வேண்டிய விடயங்கள் எல்லாம் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட பின்தான் இந்த உறுதி கொடுப்பனவு வழங்கப்படுது போன்ற விடயங்களை அவர் உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டிய அவர் பொறுப்பாக இருக்கும் அதே போல அங்கீகரிக்க முத்தியோகத்தர் இதுக்கு முள்ள நூத்தி முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு அவர் தாக்க தேவையில்லை நூத்தி முப்பத்தி எட்டின் கீழ அத்தாட்சி படுத்தப்படுது அத்தாட்சி படுத்துவதற்கு அதிகாரம் பெற்ற உத்தியோகத்தில் ஒருவரால் அத்தாட்சி படுத்தப்பட்டிருக்கிறதான்றத கவனத்தில் கொண்டு இந்த கொடுப்பனவு அவர் செய்யணும் அதுக்கான கட்டுநிதி கட்டுநிதி அவர் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் அது காசோலை மூலம் அது காசோலை மூலம் கொடுக்கிறேன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியும் முதல் கையொப்பம் விடுவார் இந்த கொடுப்பனவு அதிகாரம் செய்யும் கொடுப்பனவுக்கு கொடுப்பனவு செய்யும் உத்தியோகத்தர் அதுக்கான முதல் கையொப்பத்தை விடுவார் என்று சொல்லும் உரிய கட்டுப்பாட்டு கணக்குகள் கணக்குகள் ஏடுகள் அவை பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதற்கான புறக்குறிப்புகள் இடப்பட்டிருக்கிறது அவர் உறுதி செய்த பின் அந்த கொடுப்பனவை வழங்கணும் ஒரு இரண்டு தடவை ஒரு கொடுப்பனவை செய்யற ஆஹ் இதுக்கான உரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறான்றதையும் அவர் பார்த்து கொண்டு அந்த கொடுப்பனவுக்கான ஆஹ் காசோலையில அந்த ஒப்பமுறத்தை அவர் செய்வார் என்று நம்ம ஏற்கனவே கழிச்சு கொண்டனார் அப்ப இந்த தாங்க பார்க்க வேண்டிய விடயங்கள் என்னன்றது நீங்க குறித்த நூத்தி முப்பத்தி ஆறு நூத்தி முப்பத்தி ஏழு நூத்தி முப்பத்தி நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் பிரிவுகள்ல மேலதிகமான விடயங்களை நீங்க பார்த்து கொள்ள வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பாக இருக்கு அதே போல மதிப்பீடு சேகரிக்கிற இருக்கிற ஒரு அரசுரை தொடர்பான மதிப்பீட்டு கடமைகளை செய்கிறார் மதிப்பீடு முத்தியோகத்தர் அவர் உரிய சட்டங்களை பின்பற்றி அந்த மதிப்பீடுகளை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் சேகரிக்க முத்தியோகத்தருக்கு உரிய தகவல்களை அவர் அனுப்பி வைக்க ஒரு மதிப்பீடு செய்யும் முத்தியோகத்தர் என்றும் அவர் பொறுப்பு அதே போல அவர்களது தகவல்களை பெற்று உரியவர் தெரிந்து உரிய அரசுரைகளை நிலுவை இல்லாமல் சேகரித்துக் கொள்ள வேண்டிய சேகரிக்க முத்தியோகத்தர் பொறுப்பாக இருக்கும் அவருக்கு நியதி சட்ட முறையான விட்டு விடுதல் புற விட்டு விடுதல் சில அதிகாரங்கள் அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் சாரி நியதி சட்ட முறையான விட்டு விடுதல்ல அவருக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டிருக்கும் அதற்கு மேற்பட்ட அதிகாரத்தை அவர் போறதுக்கு புற விட்டு விடுதல் இருக்கு ஏனைய கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தர் சிதான கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தருக்கு உரிய அதிகார மையங்களுக்கு அவர் விண்ணப்பிச்சு குறித்த விடயங்கள் தொடர்பான தீர்மானத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே போல சேகரிக்க முத்தியோகத்தர் ஆஹ் உரிய நிலுவைகள் இருக்கு அதுகளை உரிய முறையில அறவுத்துக் கொள்ள வேண்டியதும் அது தொடர்பாக சுருக்க கணக்குகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டியது தனது கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தர் பொறுப்புடையவராக இருப்பார் என்று சொல்லப்படும் அதே போல பாத்தீங்கன்னா ஏற்கும் உத்தியோகத்தர் தான் பெறும் பணங்கள் அரசுரை தொடர்பான பணங்களை அவர் உரிய படிவங்களை பயன்படுத்தி ஏற்றுக்கொள்வதும் அதே போல அதை உரிய ஈடுகள்ல பதிவு செய்ய உரிய பண பணத்திற்கு உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை செய்வது போன்றதும் அவர் அது சம்பந்தமான
காசோலையில ஆஹ் காணப்படுற அதிக தகவல்கள் ஆஹ் செலவுறுதிச்சுட்டு அல்லது கை சாத்து என்று சொல்லப்படுறதுல பேய் பேமெண்ட் வவுச்சர்ஸ்லையும் இருக்குதான்றதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளணும் பேமெண்ட் வவுச்சர் உரிய அத்தாட்சிப்படுத்த முக்கியத்துறால அத்தாட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறான் போன்ற விடயங்களை பார்த்து அதே போல அதுக்கான குறிக்கோப்பங்கள் அனு கொடுக்கப்பட்டதுன்றதை குறிப்பதற்கான சிற்றோப்பங்கள் விடப்பட்டிருக்குங்கிறதை அவர் உறுதிப்படுத்தி கொண்டுதான் தனது இரண்டாம் கையொப்பத்தை விடணும் முதலாம் கையொப்பம் முட்ட பிற்பாடு தான் காசோலையில் இரண்டாம் கையொப்பம் விடணும் இந்த இது இவர் இந்த இவ்வளவு கடமையை செஞ்சாருண்டா தன்னுடைய கணக்கீட்டு உத்தியோகத்திற்கு இவர் பொறுப்பாக இருந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி பொருள்படும் என்று சொல்லி சொல்றாங்க சரி அடுத்தது நாங்க பார்த்தது நிதி சம்பந்தமான கொடுக்கல் வாங்கல்களின் போது இரண்டு கணக்கீட்டு உத்தியோகத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும் நாலு நிலைமைகளை பத்தி கலைச்சினாங்க எஃப் ஆர் நூத்தி நாற்பத்தஞ்சு நாலு நிலைமைகள் சொல்லப்படுது அதாவது பொருட்கள் சேவைகள் தொடர்பான பெருகைகள் வழங்கல்கள் வழங்கல்களின் போது இரண்டு கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தில் தொடர்பு தொடர்புபடுவாங்க முதலாவது சந்தர்ப்பம் பார்த்தோம் இரண்டாவது அனுமதி அங்கீகாரம் அத்தாட்சி படத்துல ஒரு ஒரு கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தை செய்துட்டு அதை கொடுப்பனவு செய்வதற்காக இன்னொரு கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தில் உதவியை நாடுவது நிலைமையை நாங்கள் பார்த்தோம் அது இரண்டாவது சந்தர்ப்பம் அடுத்தது அந்த ஒதுக்கீட்டு பகிர்விலிருந்து அந்த முழுமையான ஒதுக்கீட்டு பகிர்வு அவர் வழங்கி அந்த குறித்த கண வேறொரு கணக்கெட்டு உத்தியோகத்திற்கு முதல்வர் முகவர் உறவு போல அவரே அனுமதி அங்கீகாரம் அத்தாட்சி படத்தில் கொடுப்பனவு செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்றது அந்த அதை என்னன்னா கட்டு நிதி அவங்களே திரை சேரியால கட்டு நிதியை விடுவிக்க கோரி அந்த செலவுகளை செய்யும் முதலாவது சந்தர்ப்பம் காசோலை ஒன்று எழுதி அனுப்பப்பட்டிருக்கும் அனுமதி அங்கீகாரம் அத்தாட்சிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தை அங்க கொடுப்பனவுக்கான காசோலை எழுதப்பட்டு இவருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு இவரது வைப்பு கணக்கில் இருந்து பின்னர் ஜெனரல் செவன்டி மூலம் அதற்கான வவுச்சர்ஸ் போடப்பட்டு அந்த அதை செய்யறது நான் சொன்ன இரண்டாவது நிலைமையின் கீழே வார ஒருவர் அனுமதி அங்கீகாரம் அத்தாட்சி படத்துல ஒருவர் செய்யற கொடுப்பனவை இன்னொரு கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தை செய்யற இரண்டாவது நிலைமை மூன்றாவது இது ஒன்றை செய்யறதுல ஒதுக்கீட்டு பகிர்வை கொடுக்கற தன்னுடைய கட்டு நிதியிலிருந்து அவர் அந்த செலவை செஞ்சு கொள்வார் அதற்கான கணக்குகளை ஆஹ் திரைசேரி மூலமாக அதற்கான கட்டு நிதிகளை இவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இந்த கணக்கெட்டு உத்தியோகத்துல கட்டு நிதியை இவருக்கு வழங்கி அந்த செலவுகள் செய்வதற்கான நிதியை பெற்றுக் கொடுப்பாங்க என்று நாம் பாக்குறாங்க முதல்வர் முகவர் உறவு மூன் நான்காவது நிலைமை ஏதாவது அரசுரை சம்பந்தமா இந்த கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தர் இன்னொரு கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தர் அரசுரைகளை சேகரித்து கொடுக்கிற நிலைமைகளை கீழே தொடர்பு கொடுவாங்க என்று சொல்லுங்க உதாரணமா பரிசு ஆணையாளர் என்கிற ஒரு அரசுரை கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தர் அரசுரையை சேகரித்து கொடுக்கிறது எங்களுடைய ஆஹ் கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தர் ஜி அவர்கள் அவர்களுடைய சார்பாக பிரதேச செயலாளர் அவர்கள் அந்த என்னை வாங்க அந்த அந்த பரிசு கட்டணங்கள் ஆறாவது கொடுப்பாங்க இதே போல பல்வேறு கொடுப்பனவுகள நாங்க எங்களுடைய செயலகங்கள் ஆனா வகுப்பு திணைக்களங்களால குறித்த கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தர்களுக்கு சார்பாக நாங்க இங்க அறவுட்டு கொள்றோம் அந்த என்ன செய்யும் நாங்க அது அவரோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கூறிய ப்ரொவின்சியல் கூறிய அனுப்பி வைப்போம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கூறிய என்றால் நாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்டாக அனுப்புறோம் இல்லை ஏனென்றா எங்களுடைய கட்டு நிதியின் ஒரு பகுதியாக பயன்படுத்திக் கொள்றதுக்கு எங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கு அப்ப அதை என்ன செய்வாங்க எங்களுக்கு தர வேண்டிய கட்டு நிதியில அதை கழிச்சு கொள்வாங்க துறை சேரி எங்களுக்கு தர வேண்டிய அந்த அந்த நம்ம அறவுட்டு கொண்ட அந்த பணத்துக்கு சமமான கட்டு நிதியை எங்களுக்கு பிடி எங்களுக்கு தராம விடுவாங்க சம்பந்தப்பட்ட திணைக்களங்களுக்கு கணக்கு மூலம் சீர் செய்யப்படும் துறை சேரி அரச கணக்குகள் திணைக்களத்தின் ஊடாக இப்ப நம்ம பயன்படுத்தின அட்மிஷன் என்ற ப்ரோக்ராம் ஊடாக அந்த அந்த கொடுக்கல் வாங்கல்கள் சரி செய்து கொள்ளப்படும் என்று உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் வாங்கியுள்ள வேலை செய்யற யாரும் உத்தியோகத்தர்கள் இருப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு அது இது நான் சொல்ற விஷயம் சாதாரணமாக உங்களுக்கு விளங்கும் விளங்கும் நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு இந்த பகுதியை நம்ம பாத்தினாங்க இதுல முதலாவது இந்த பதினாறாம் கல்விக்கு விட சொல்ல முதல் நான் இந்த சொல்லிட்டு தான் சொல்லியிருப்பேன் என்று நினைக்கிறேன் திருகுறி பொழுத ஒதுக்கீட்டு கணக்கு தொடர்பாக நாம காய்ச்சிட்டு தான் உங்களுக்கும் இது பண்ணியிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா வரவு செலவு திட்டம் அதாவது ஒதுக்கீட்டு அதிகார சட்டம் மற்றும் விசேட சட்டங்களுக்குள்ள ஒவ்வொரு துணைக்களத்துக்கும் விடுவிக்கப்பட்ட பணம் தொடர்பில் நாங்க அந்த வருடம் முடிஞ்ச அப்புறம் ஒரு அப்ரோப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் என்று சொல்லப்படுற ஒதுக்கீட்டு கணக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டிய பொறுப்புடையவர்களாக இருக்கும் அந்த கணக்கிட்டு கேட்கிறது தனது பிரதான கணக்கிட்டு கேட்கிறதாக ஆஹ் ஒப்பங்களோட கணக்காய்வாளர் அதிபதிக்கு இந்த நம்ம அத்தாட்சி படுத்தும் நோக்கத்துக்காக இந்த கணக்கை அனுப்பி வைப்போம் என்று சொல்லப்படும் அது எப்படி என்றா ஒரு ஒவ்வொரு தலைப்பு கீழே வார ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி திட்டத்துக்குமாக ஒவ்வொரு கணக்கை தயாரிப்பாங்க உதாரணமாக மேக்சிமம் நாலு நிகழ்ச்சி திட்டங்கள் தற்போது இருக்கு அந்த ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி திட்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு கணக்கை தயாரிப்பாங்க தயாரிக்கும் போது மீண்டு வரும் செலவு மூலது செலவு நம்ம அடிப்படையில பிரிச்சு அட்டவணை செய்வாங்க அந்த ஒவ்வொரு கணக்கோட உங்களுக்கு தெரியும் ஒ
ஒதுக்கீட்டு கணக்கு கிளையும் நட்டங்கள் பற்றிய கூற்றையும் அந்த அந்த ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி திட்டத்துக்கு கிளை ஏற்பட்ட நட்டங்கள் பற்றிய கூற்றையும் நாங்க சமர்த்தோம் இந்த நட்டங்கள் பற்றிய கூற்று நாங்க ஏற்கனவே இரண்டாம் அத்தியாயங்கள்ல எப்பார் நூத்தி பத்து கிளை நட்டம் பதிவேடு விடயத்தை நாங்க படிச்சிருந்து நம்ம அந்த நட்ட நட்ட பதிவேட்டுல ஆஹ் நட்ட பதிவேட்டுல சொல்லப்படுற விடயங்களை நாங்க நட்டம் பற்றிய கூற்றாக ஒரு சமரை செய்வோம் உங்களுக்கு தெரியும் இருபத்தி ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தொகைகளை ஆஹ் தனித்தனியாக நாங்க அறிக்கை செய்வோம் இருபத்தி ஐயாயிரத்துக்கு உட்பட்ட நட்டங்களை மொத்தமாக அறிக்கை செய்கிற நிலைமை வந்து நம்ம காணப்படும் அதே போல இன்னும் தீர்க்கப்படாத பொறுப்புகள் பற்றிய கூற்று இன்னும் தீர்க்கப்படாத வருடம் முடிஞ்ச பிறகும் நம்ம இன்னும் பணம் கொடுத்து தீர்க்க இல்லை அந்த விஷயங்களுக்கு ஏதோ ஒரு காரணங்களுக்காக பணம் கொடுக்கல என்று சொன்னா அந்த விடயங்களை நாங்க இன்னும் தீர்க்கப்படாத பொறுப்புகளாக காட்டணும்னு சொல்றாங்க அதே போல ஆஹ் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி திட்டத்துக்குளையும் ஏதாவது செல உறுதி சீட்டுகள் தொலைஞ்சி இருந்தா அந்த அது சம்பந்தமான விவரங்களும் அது தொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை கணக்காய்வாளர் அபிப்பிராயத்தை நம்ம அதுல இணைச்சி அந்த ஒதுக்கீட்டு கணக்கோட இணைச்சி அனுப்பணும்னு சொல்றாங்க அதே போல மிக முக்கியமாக எதிர் எதிர்வரும் காலங்களுக்குன வைப்பு கணக்குக்கு மாற்றப்பட்ட ஒதுக்கீடுகள் தொடர்பான விவரங்களையும் நாங்க செய்யணும் அவ்வாறு செய்ய முடியாது அவரை செய்யல என்றதை உறுதிப்படுத்துறதுக்காக இந்த கூட்டுக்களை நாங்க அனுப்பி வைக்கணும் இந்த நாலு கூற்று மிக முக்கியமானது அதோட தற்போதைய இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் தேசிய கணக்காய் சட்டம் சட்டத்தின் கீழ் எதிர்பார்க்கப்படுற ஏனைய கணக்குகளும் அனுப்பி வைக்கணும் சொல்லப்படும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அரசு ரை கணக்கு அரசு ரை கணக்குண்டா ஆஹ் ஒவ்வொரு அரசுரை கணக்கெடுத்து ஒருத்தரும் தன்னுடைய தனக்கு விதிக்கப்பட்ட அரசுரை அரசுரை தலைப்பு உபதலைப்பு இன உப இனத்திற்குள்ள வருடம் ஒவ்வொரு வருடம் முடிஞ்ச பிறகும் மதிப்பீடு சேகரிப்பு ஆஹ் நிலுவை தொடர்பாக நிலுவை அல்லது மேலதிகம் தொடர்பாக அவர் ஒரு கணக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டிய பொறுப்புடையவர் இந்த கணக்கை அவர் தயாரிச்சு ஆஹ் கணக்காய்வாளர் அதிபதிக்கு சமர்ப்பித்தார் கணக்காய்வாளர் அதிபதி அதை நம்ம கணக்காய்வு செய்து உரிய பொறுப்பவர்களை பாராளுமன்றத்துக்கு அறிக்கையிடுவார் என்று சொல்லப்படுகின்றது சரி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒதுக்கீட்டு கணக்கும் அரசுரை கணக்கு தொடர்பான அறிக்கைகளை கணக்காய்வாளர் அதிபதி பாராளுமன்றத்துக்கு அறிக்கையிட்ட பின்பு அந்த அறிக்கையில் உள்ள குறைபாடுகளை விசாரணை செய்வதற்காக பாராளுமன்றம் பொது அரசாங்க கணக்கு குழு என்றது பாராளுமன்ற நிலையியல் கட்டளை அஹ் நூத்தி பத்தொன்பதின் கீழ் தாபிக்கப்பட்ட அரசாங்க கணக்கு குழு கோப்பா அல்லது பி ஏசி என்று சொல்லுவோம் கோப்பாண்டா கமிட்டி ஆஃப் பப்ளிக் அக்கவுண்ட்ஸ் அல்லது பப்ளிக் அக்கவுண்ட்ஸ் கமிட்டி என்று சொல்லுவோம் அவங்களுக்கிட்ட இந்த அறிக்கைகளை திணைக்களங்கள் அமைச்சுகள் தொடர்பான அறிக்கைகளை அரசாங்க கணக்கு குழு கூட பாராளுமன்றம் என்ன செய்யும் அனுப்பி வைக்கும் அவர்கள் உறுத்த தரப்பினர் பிரதான கணக்கெடுப்பு கணக்கெடுப்பு துறையோட அழைச்சி அஹ் கணக்காய்வாளர் அதிபதியை சாட்சியாக கொண்டு இந்த விசாரணைகளை செஞ்சு தங்களுடைய பரிந்துரைகளை தங்களுடைய பெறுபொரு மற்றும் பரிந்துரைகளை பாராளுமன்றத்துக்கு சமளிக்க பாராளுமன்றம் அதை அமைச்சரவைக்கு தீர்மானத்துக்காக அனுப்பி வைக்கும் அமைச்சரவை என்ன செய்யும் அதை உரிய தீர்மானங்களை நிறைவேற்றி நிதியமைச்சருக்கு அனுப்பும் நிதியமைச்சர் நிதியமைச்சர் அறிவுறுத்தலோட திரைசேரி செயலாளரின் கைச்சாத்துடன் அந்த விடயங்கள் திரைசேரி குறிப்புகளாக வெளியிடப்படும் என்று சொல்லி நாங்க பார்த்தேன் நான் பார்த்துட்டோம் அதே போல கணக்காய்வு பரிசோதனை சம்பந்தமான ஐயவி நாங்க ஒரு தெரியும் அரசியலமைப்பு கடமை கணக்காய்வாளர் அதிபதிக்கு அது ஒரு அரசியலமைப்பு கடமை கணக்காய்வு செய்ய வேண்டியது அந்த கணக்காய்வாளர் தன்னுடைய அரசியல் அரசியலமைப்பு கடமையை செய்யும் போது தன்னுடைய அரசியல் அமைப்பு கடமையை செய்யும் போது அது தொடர்பான ஆஹ் சந்தேகங்கள் எழும் போது கணக்கெட்டு உத்தியோகத்தர் பிரதான கணக்கெட்டு உத்தியோகத்திற்கு தனது ஐயங்களை அவர் தெரிவிப்பார் அவ்வாறு தெரிவிக்கும் கடிதங்களை சொல்லும் ஐய வினாக்கள் இந்த கடிதங்கள் உயர் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு அதற்கான உடனடியாக பதில்கள் வழங்கப்படும் அது தொடர்பான தன்னுடைய சிபாரிசுகள் முடிவுகளை அவர் என்ன செய்வார் அறிவிப்பார் அந்த அறிவிப்புகள் சில நேரங்களில் நம்மளுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள இல்லாம இருந்ததுதான் அந்த குறித்த கணக்காய் ஐயவினா தொடர்பு நாங்க எஃப் ஆர் நூத்தி பதினேழுக்குள்ள மேன்முறையீடு செய்யும் உரிமையை கொண்டிருக்க முப்பது நாட்களுக்குள்ள மேன்முறையீடு செய்யும் துறை செய்தி செயலாளர்கள் அல்லது சிறிது செயலாளர்கள் முறையீடு செய்ய முடியும் என்று சொல்லி நமக்கு இரண்டாம் அத்தியாயத்துல ஒரு ஏற்பாடு ஒன்று இருக்கு நம்ம கழிச்சுட்டு வந்தோம் இப்ப கணக்காய் ஐயவினான்றது அரசியலமைப்பு கடமை கணக்காய்வாளர் அவரது கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு அவரால் கேட்கப்படுற தகவல் அனைத்தையும் கொடுக்க வேண்டியது எங்களுடைய தலையாய கடமை என்று சொல்லி சொல்றார் சரி அப்ப தொடர்ந்து பார்ப்போம் இப்ப நாங்க இதோட தான் நாங்க விட்டு நினைக்கிறேன் இப்ப நாங்க பார்க்க வேண்டிய இந்த பகுதியை பார்த்தோம்னா நாங்க எங்களுடைய இந்த மூன்றாவது அத்தியாயத்தை எழுபத்தி ஐந்து வீதத்துக்கு மேல விடயங்களை கதைச்சிட்டு நாங்க முடிக்கிறோம் என்று சொல்லி அர்த்தப்படும் மேலதிக விடயங்களை நீங்க தேடி பெற்றுக் கொள்ளணும் தேடி கேட்பது எப்போதும் நமக்கு நல்ல ஞாபகத்தில் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கு சரிதான் ஓகே இப
தந்த தாமதத்தால கவனையின்மையால கவ தவறுனால களவினால அரசாங்கத்துக்கு விளைவிக்கிற நட்டங்கள் எல்லாத்தையும் அவரே சுமந்து கொள்ளணும் என்று சொல்லி இதைத்தான் நாங்க இரண்டாம் அத்தியாயத்துல நூத்தி ஒன்று நட்டத்தின் அடிப்படை விதிகள் என்கிற எப்பாறு இருக்கிற நாங்க பார்த்துட்டு வந்தனும் இங்கு இப்படி சொல்லுது ஆறு என்று சொன்ன இந்த மூன்றாம் அத்தியாயத்துல எப்பாறு நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறின் ஒன்றாம் முதலாம் உபவிதிவின் கீழே இவ்வாறு விதிக்கிறாங்க ஒரு உத்தியோகத்தர் நிலைமைகளின் கீழ் அவர் ஏதாவது களவு தவறு தாமதம் ஆஹ் போன்ற விடயங்களால அரசுக்கு ஏதாவது நட்டங்களை விளைவிப்பார் என்றா அந்த நட்டம் அனைத்துக்கும் அவர்தான் பொறுப்பு என்று சொல்லி நாங்க அடிப்படை விதிகளின் விலையும் பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் இந்த இடத்துல மீண்டும் அதை வலியுறுத்துறாங்க இந்த நீங்க இப்படித்தானே நிதி முகாமை தொடர்பான விடயத்திற்கு இதை சொல்லணும் எப்படி நிதி கட்டங்கள் ஒன்று ஏற்பட்டா அதை கையாளுவது என்பது சம்பந்தமாக இங்கேயும் அவங்க விதிக்காங்க அதே போல இன்னொரு விஷயத்தையும் அதுல சொல்றாங்க தெரிஞ்சு கொண்டு ஆஹ் விதிகளை முறைமைகளை ஏற்பாடுகளை பின்பற்றாம அந்த வேலையை செய்யறதுக்கு அனுமதித்த ஒரு அதிகாரியும் அந்த நட்டத்திற்கு பொறுப்பாளர் ஆவார் என்று சொல்லி சொல்லப்படுங்க பாருங்க தவறு தவறு களவினால் என்ன தாலையும் பிழை செஞ்சாலும் ஒன்றுதான் பிழையாக பிழையான விஷயம் என்று தெரிஞ்சு அது அந்த வழியில செய்யுங்க என்று அவரை அறிவுறுத்தி அதால ஒரு அரசு குறை ஒரு அந்த உத்தியோகத்தில் அதை செயற்படுத்திய ஒரு நட்டம் ஒன்று விளை விளைவித்திருந்தார் என்றார் அதற்கும் அவர் அந்த குறித்த அதிகாரியும் அந்த நட்டத்திற்கு பொறுப்பாளி ஆவார் என்று சொல்லி இந்த நட்டத்திற்கான பொறுப்பு என்ற பகுதியில சொல்றார் எப்பார் நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறின் முதலாம் உபவிவ வாய்ப்புகளை இதுக்கு ஒரு சுருக்க குறிப்பு ஒன்று எழுதி வச்சுக்கோங்க இபி எக்ஸாம்களுக்கு பெரும் பெரிய அளவுல உதவலா நம்முடைய எக்ஸாம்கள்ல ஏதாவது ஒரு விதத்தில் இந்த கேள்வியை கேட்க முடியும் என்றதால நீங்க இதை குறிப்பெடுத்துக் கொள்வது மிக சிறந்தது அடுத்தது மிக முக்கியமான பகுதி ஒன்று நாங்க டிஎஸ்எம் என்ற சென்ற கவர்மெண்ட் என்றதால எங்களுக்கு இந்த பகுதி கடுமையிருக்குமான பகுதி எப்ப நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று மூன்று பிரிவுகளின் கீழே பிரதேச செயலாளர் ஏனடா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இந்த நிதி ஒழுங்கு விதிகள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது இந்த கட்டமைப்பு மாற்றத்துக்கு என்று சொல்லப்படுகின்றது உதாரணமாக உதவி அரசாங்க அதிபர்கள் ஏஜிஏ ஆபிசர் இருந்த பிரதே செயலகங்கள் பிரதேச செயலாளர்கள் அலுவலகம் என்று ஒரு ஆணா வகுப்பு திணைக்கள திணைக்களத்தின் ஆணா வகுப்பு உப அலுவலகங்களாக தரமுயற்றி கொள்ளப்பட்டது ஆஹ் இந்த தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நிதி ஒழுங்கு விதிகளின் கீழாகும் என்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த இடத்துல இவங்க பிரதேச செயலாளர் என்பவர் ஒரு துறை செய்தியின் உப கணக்காளராக அவரை கொள்றாங்க அவர் ஒரு உப கணக்காளர் என்ற பதவியை வைக்கிறார் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்றது அதே போல அப்ப பிரதேச செயலாளர் சொல்லப்படுது பிரதேச செயலாளர் என்றவர் தன்னுடைய மாவட்ட நிர்வாக வாக்கு பணத்துல தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பகுதி தொடர்பாக அந்த அந்த பகுதிகளை செலவு செய்து அது சம்பந்தமாக அறிக்கையிடும் பணியை செய்தவர் என்று சொல்லி சொல்றாங்க இதனால பிரதேச செயலாளர்களுக்கு வாக்கு பண கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் இன்னொரு பேரும் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வாக்கு பணம் ஓட்லேஜ் சீட்ல எவ்வளவு அலக்கேஷன் வருதோ அந்த அலக்கேஷனுக்கு மட்டும் செலவு செய்து அது சம்பந்தமான அறிக்கைகளை கணக்கிட்டு உத்தியோகத்தர் பிரதான கணக்கிட்டு உத்தியோகத்திற்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டியது இவரை பொறுப்பு என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்றது அப்ப பிரதேச செயலாளர் தொடர்புல நீங்க எஃப்ஆர் நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் நிதி ஒழுங்கு விதிகளை நீங்க கவனத்தில் கொண்டீங்கடா இந்த இதுக்கான ஒரு சிறு குறிப்பை நீங்க தயார் செய்து கொள்ள முடியும் அடுத்த முத்திரையாட்சியும் கையொப்பங்களும் உங்களுக்கு தெரியும் அதிக அளவான ஆவணங்கள்ல அரசு ஆவணங்கள்ல நாளாந்தம் கையொப்பம் விட வேண்டிய உயர் பதவி நிலை உத்தியோகத்துறை தொடர்புல ஒரு இடத்துல ஒரு சலுகை ஒன்று கொடுத்தாங்க அந்த அதிக அளவான ஒப்பங்கள் எதிர்ப்பதுக்கான உங்களுக்கு தெரியும் காலதாமதம் நேர விடயங்கள் போன்ற ஏற்படக்கூடியது என்பதால முத்திரை அச்சு அவரை சைனை ஒரு ரப ஸ்டாம்பாக வெட்டி எடுத்து அதை அந்த குறித்த ஆவணங்கள்ல பதிக்கிற பதிக்கிறதுக்கு அவருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது இது முக்கியமான கடித தொடர்புகளுக்கு தொடர்புகளுக்கும் காசோலையில ஒப்பம் விடுறதுக்கும் இந்த நடைமுறை பின்பற்றக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க முக்கியமாக ஏதாவது ஒப்பந்தங்கள் கைச்சாற்றிடும் போதெல்லாம் இந்த முத்திரை அச்சு கையொப்பங்களை அவர் பயன்படுத்த முடியாது உதாரணமாக ஒரு சோனல் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸ் எக்கௌண்ட் நடத்து பாருங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பது தொடக்கம் நூறு பாடசாலைகள் அந்த சோனல் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸ்களை வரும் அதே போல கோட்ட கல்வி அலுவலகம் அந்த அலுவலகம் இந்த அலுவலகம் நிறைய அலுவலகங்கள் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு 
பணியாற்றும் உத்தியோகத்துறை கொண்ட அலுவலகமா இருக்கும் அவ்வளவு பேருக்கும் சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ப்ரொவின்சியல் கவர்மெண்ட் ரெண்டு பேரோல் வச்சு சலவை செய்வாங்க அப்ப அந்த நிலைமைகள்ல கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் உத்தியோகத்தர்களுக்கு மேற்பட்ட உத்தியோகத்தர்கள் ஒவ்வொரு வலயங்களையும் சாதாரணமாக கடமையாற்றாங்க ஆசிரியர்கள் அகடமிக் ஸ்டாஃப் நோன் அகடமிக் ஸ்டாஃப் வந்து ஆஹ் மூவாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட உத்தியோகம் ஒவ்வொரு ஒரு பே சிலிப்பில மூவாயிரம் சிலிப்பிலையும் ஒரு கணக்காளர் சைன் பண்றேங்கிறது சாத்தியம் இல்லாத விஷயம் அந்த மட்டும் அவர் அந்த வேலையை மட்டும்தான் அந்த மாநிலத்துல செய்ய வேண்டி வரும் அப்ப அதை தவிர்த்து கொள்றதுக்காக என்ன செய்யறாங்கடா அந்த முக்கியமான ஆவணங்கள் காசோலைகள் தவிர்த்த மட்டும் இல்ல அதுல முத்திரி ஆட்சி கையொப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்றதுக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க இது சில நிபந்தனைகளை இதுல கொடுக்குறாங்க இந்த முத்திரை ஆட்சி யாரோ ஒன்று அவராலோ அல்லது அவரால் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டவரால் மட்டும்தான் இவருடைய கண்காணிப்பு கீழே தான் அது பயன்படுத்தப்படணும் என்று சொல்லி மிகவும் வன்மையாக எதிர்பார்க்கிறாங்க இவர் என்ன செய்யணும் அந்த முத்திரை ஆட்சிகளை மிகவும் பாதுகாப்பாக பூட்டி வைக்கிற விஷயங்கள்ல இவர் இந்த கையொப்பத்து புதியவர் தான் அதுல கவனம் செலுத்தணும் சொல்லி படுகிறது அதுல ஏதாவது மோசடிகள் குளவுபடிகள் வரும் என்று சொன்னா குறித்த உத்தியோகத்திற்கு எதிராக தான் நடவடிக்கை அந்த கையெழுத்து யாரோ அவருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றதால அதி அதி உச்ச கவனத்தை அவர் அதுல செலுத்தணும் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கிறாங்க இதோட இந்த இந்த பகுதி முடியுது அடுத்தது கணக்காய்கள் நம்மளுடைய இறுதி பகுதி கணக்காய்வாளர் அதிபதி தொடர்பான பகுதியாக இருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் அரசியலமைப்பில் நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று மற்றும் நூத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் உறுப்புரைகளின் கீழே பதினேழாம் அத்தியாயத்துல நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று மற்றும் நூத்தி ஐம்பத்தி நாலாவது உறுப்புரைகளின் கீழே அதே போல நிதி ஒழுங்கு விதிகள்ல எப்பார் நூத்தி ஐம்பத்தி நாலுக்கு கீழே அங்க ரெண்டு உபபிரிவுகளை சொல்றாங்க அரசியலமைப்புல இங்க ஒரு உபபிரிவுல நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு என்கிற உபபிரிவின் கீழே கணக்காய்வாளர் நாயகத்தை பத்தி சொல்றாங்க உங்களுக்கு தெரியும் அங்க நம்ம ஆரம்பத்துக்குள்ளேயே நிதிங்கிற விஷயத்த படிச்சுட்டு தான் நம்ம இந்த அத்தியாயம் அவ்வளவுக்கும் வந்த நாங்க அரசியலமைப்பு நிதிங்கிற பதினேழாவது அத்தியாயத்தை முழுமையாக பார்த்துட்டு தான் நான் முதலாவது அத்தியாயத்தை படிப்பிக்க தொடங்கணுங்கிறதால உங்களுக்கு நான் மீண்டும் அதை பேச தேவையில்லை அதுல நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு நூத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு கணக்காயவாளர் நாயகத்தின் நியமனங்கள் தொடர்பாகவும் அவரது பொறுப்புகள் தொடர்பாகவும் நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு கணக்காய்வாளர் நாயகம் அதிபதியின் கடமைகள் பொறுப்புகள் தொடர்பாக அவருடைய வேலை பரப்பு தொடர்பாகவும் சொல்லப்படுகின்றது அப்ப இந்த விஷயங்களை நீங்க மீண்டும் ஒரு தினம் பார்த்துக் கொள்ளணும் இந்த இடத்துல எஃப் ஆர் நூத்தி ஐம்பத்தி நாலுல என்ன சொல்றாங்கடா கணக்காய்வு அதிபதியின் கடமைகள் என்ன என்று கேட்டா ரெண்டு பிரதான கடமைகளை சொல்றாங்க அரசாங்கத்துக்கு உரித்தான சகல நிறுவனங்கள்ற கணக்குகளை கணக்காய்வு அதிபதி கணக்காய்வு செய்தல் வேண்டும் என்று அவருக்கு விதிக்காங்க நீங்க கணக்காய்வு செய்யணும் அரசாங்கத்தால நிர்வகிக்கப்படுற சகல விடயங்களையும் நீங்க கணக்காய்வு செய்து கணக்காய்வு செய்தல் உங்களுடைய கடமை என்று சொல்றாங்க அதே போல ஒவ்வொரு நிதியாண்டு முடிவடைஞ்சும் அந்த பத்து மாதங்கள் நிறைவேறுவதற்கு முன் அல்லது அவர் விரும்பும் நேரத்தில் எது முந்தி வருதோ விரும்பும் நேரத்தில் தன்னுடைய அறிக்கையை தான் தன்னுடைய அரசியல் அமைப்பு அரசியல் அமைப்பில் சொல்லப்பட்ட தன் கடமையை நிறைவேற்றியது தொடர்பான ஒரு அறிக்கையை பாராளுமன்றத்துக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டியது அவருடைய கடப்பாடு என்று சொல்லப்படும் அப்ப பாருங்க நாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நிறைவு பெற்றா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பத்தாம் மாதம் முப்பத்தோராம் தேதிக்கு முன் அல்லது அதற்கு முன் அவர் நினைக்கிற நேரத்துல அந்த அறிக்கையை தான் வேலையை முடிச்சுட்டேன் என்று சொல்ற அந்த அறிக்கையை பாராளுமன்றத்துக்கு சமர்ப்பிக்கணும் அதுல இருந்துதான் பாராளுமன்றம் பொது கணக்கு குழு கோபி கோப்பாண்டு சொல்ற பொது கணக்கு குழு பொது பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய கணக்கு குழு தொடர்பான கணக்காய்வு நடவடிக்கை ஆய்வு நடவடிக்கைகள் அவங்க தொடங்குவாங்க பின்னர் அது பாராளுமன்றத்துக்கு அறிக்கை எடுத்து துறை செய்தி குறிப்புகளாக வெளியிடப்படும் என்றதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே கதைச்சு கொண்டோம் அப்ப இந்த ரெண்டு பிரதான கடமைகளும் அவருக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று அரசு சகல அரச நிறுவனங்களையும் கணக்காய்வு செய்யணும் அடுத்தது தன்னுடைய வேலையை நிறைவேற்றிய தொடர்பான அறிக்கையை பத்து மாதத்துக்குள்ள நிதியாண்டு முடிவடைஞ்சு பத்து மாதத்துக்குள்ள பாராளுமன்றத்துக்கு அறிக்கை இடணும் என்று சொல்லி சொல்றாங்க சரிதான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அடுத்த கேள்வி கணக்காய்வாளர் அதிபதிக்கு அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் கீழ் பணி தொடர்பாக வழங்கப்பட்டுள்ள உரித்துக்கள் அப்படியே சொல்லுங்க மூன்று விஷயம் மூன்று மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த இதை ஒன்ற தவிர்த்து சொன்னாலும் அந்த விடைய பூரணமான விடையாக விடாது கணக்காய்வாளருக்கு என்ன உரித்து இருக்கண்டா ஆஹ் ஒவ்வொரு அரசாங்க நிறுவனங்கள் ஒவ்வொரு அரசாங்க தான் கணக்காய்வு செய்யற ஒவ்வொரு அரசாங்க நிறுவனத்தின் ஏடுகள் கணக்கேடுகள் பதிவேடுகள் திரட்டுகள் உட்பட்ட ஆவணங்கள் அவ அவ்வளவுத்தையும் பார்வையிடுறதுக்கு அவருக்கு அதிகாரம் இருக்கு அவர் என்னென்னத்தெல்லாம் ஆவணத்தை கோருறாரோ கேஷ் புக்கை கேட்டாலும் கொடுக்கணும் ஓட்டு லட்சரை கொடுத்தாலும் ஓச்சரை கேட்டாலும் ஆஹ் டிபாசிட் லெஜரை கேட்டாலும் கொடுக்கணும் ரிசிப்ட் புத்தகத்தை கேட்டாலும் கொடுக்கணும் இன்வென்ட்ரியை
களஞ்சிய பொருட்கள் மற்றும் சொத்துக்களை பெற்று பார்வையிடுவதற்கு அவருக்கு அதிகாரம் இருக்குது களஞ்சிய இஸ்தோர சுரங்க நான் பார்க்க போறோம் ஒபிஸ்ல இருக்கிற இன்வென்ட்ரில ஐம்பது டேபிள் காட்டுப்படுது ஐம்பது டேபிள் எனக்கு எண்ணி காட்டுங்க என்று சொன்னா நாங்க அதை இந்த பணியை நிறைவேற்றி கொடுக்கணும் எந்த வித மறுப்பும் தெரிவிக்காம என்று திணைக்கள தலைவருக்கு விதிச்சிருக்கின்றார் அது கீழே நம்மளை போல உத்தியோகத்தினால் எந்த கதையும் இல்லாம வாய பத்திக்கல அந்த வேலையை செஞ்சு கொடுக்கணுங்கிறது நம்ம புரிஞ்சு புரிஞ்சு கொள்ளணும் ஆனா ஓடிட்டுன்றது ஒரு என்ன அரசியல நான் சொல்றது ஜென்ரல் ஓடிக்க தலைக்கல இன்டர்னல் ஓடிக்கிட்டு லிமிடேஷன் இருக்கின்றது நம்ம இயக்க நேகாதிக்கலாம் என்றாலும் ஒரு கணக்காய்வாளர்ன்றது எங்கள் பகுதி எங்கள் பக்கத்துல நாங்கள் கிட்ட ஒரு பிழையும் இல்லை என்று காட்டிக்கொள்றதுக்கு நாங்க நம்ம யாரு எந்த கணக்காய்வாளர் என்றாலும் அவருக்கு நியாயமான நடவடிக்கைகளுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் கணக்காய்வாளர் அதிபதி திணைக்களம் அவர் நியாயம் அச்சு கேட்டாலும் நம்ம ஒத்துழைக்க தான் போகணும் ஏன் அவர் கேட்கிற கேள்வி வேற ஏதோ ஒரு தகவலுக்காக இந்த தகவல் அவர் கேட்க முடியும் என்றதால நாங்க அதை செய்யறதுக்கு பணிக்கப்படுறோம் அப்ப பாருங்க மூல அவர் சகல ஏடுகள் பதிவேடுகளை பாக்குறதுக்கும் களஞ்சியங்கள் சொத்துக்களை பெற்று பதிவுகளை பாக்குறதுக்கும் அவருக்கு அதிகாரம் இருப்பது போல இந்த பணிகளோட தொடர்புற்ற பணியாட்கள்கிட்ட இது சம்பந்தமாக அவர் கேட்கிற வினாக்களுக்கும் அவங்க பதில் அளிக்கணும் சொல்றாங்க இந்த இடத்துலதான் கணக்காய் வைய வினான்ற விஷயத்து இந்த இந்த விஷயத்த பொருத்தி பாத்தீங்கன்னா சரி அவர் அது சம்பந்தமாக தந்த பணி தொடர்பாக ஏதாவது கேள்விகள் அவருக்கு தோன்றுனா அதை சம்பந்தப்பட்ட உத்தியோகத்தர்கிட்ட இருந்து கேட்டு பெற்று பெற்றுக்கொள்றதுக்கு அவருக்கு உரித்திருக்குது அவருக்கு அது உரிமை இருக்கானு நம்ம சில நேரம் கேட்போம் ஒரு விஷயத்த நீங்க ஒரு விஷயத்தை பத்தி கேட்கலையும் உங்களுக்கு இதுல கேட்கறதுக்கு உரிமை இருக்கானு அவருக்கு இந்த விடயத்துல உரிமை இருக்குது என்று சொல்லி நாங்க எடுத்துக்கிறோம் அவங்க பாருங்க மூன்று விடயங்கள் அதாவது வீடுகள் பதிவு வீடுகள் ஆவணங்களை பார்வையிடுறதுக்கும் சொத்துக்கள் களஞ்சியங்களை பரிசோதிக்கிறதுக்கும் அடுத்தது இது சம்பந்தமாக பணியாற்ற விடயங்கள் தொடர்பான கெலும் சந்தேகங்களை குறித்த உத்தியோகத்தர்கள் வந்து கேட்டு பெற்றுக்கொள்றதுக்கும் தகவல்களை எழுத்திலேயோ வாய்மொழி மூலம் கேட்கறதுக்கு அவருக்கு உரித்திருக்குது என்று சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப நாங்க இந்த விஷயத்துல கூடுதல் கவனம் செலுத்தணும் ஓடிட்டேஷன் தான் பகுதியில் உங்களுக்கு தெரியும் தானே ஓடிட்டேஷன் அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்க அவர்கள் களவை பிடிக்கிறதுக்கு வாராங்கிறது நம்ம நினைக்கிறோம் அது ஒரு துணை நோக்கம் மோசடிகள் களவுகளை கண்டறிகிறதுனா அது துணை நோக்கம் கணக்காயு கணக்காயுல பிரா பிரதான நோக்கம் அது அல்ல கணக்காயு பிரதான நோக்கம் என்னென்றால் அந்த குறித்த செயற்பாடுகள் பூரணமாக நிறைவேறி இருக்கு என்கிறத உறுதிப்படுத்துறது இந்த இவங்க ஊதிய ஒழுங்கு விதிகள் நடைமுறைகள் இதுக்கேற்ப இந்த செயலை செய்து முடிச்சிருக்கிறாங்கன்றதுக்கு நமக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் தாரதுக்கு தானது கணக்காயில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா அந்த உத்தி முடிந்தவரே அந்த அவங்க பார்வையிட்ட பகுதிகள் இந்த பிள்ளை நிறுவனத்துல மொத்தமா பிள்ளைகள் என்று நான் சொல்ல வரல அவங்க பார்வையிட்ட அவைய பார்வையிட்ட பகுதியில எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்றா தானே அவங்க ஒரு ஓடிட் பாரிஸ் நமக்கு தரமாட்டாங்க அப்ப நம்ம ஓடிட்ல ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னா நம்ம நிறுவனத்துல ஒரு பிள்ளை சொல்லி நம்ம கருதி கொள்ள கூடாது அவங்க பார்த்த பகுதியில ஒரு பிள்ளை இல்லை ஆனா அவங்க அது சம்பந்தமா கேள்விகளை கேட்டாங்க கணக்காய் ஐயா வினா அந்த தொடுத்தாங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளோட வாய்மொழி மூலம் கேட்பாங்க நம்ம என்ன பதில் அளிச்சாலும் அதை எழுத்து மூலம் தர சொல்லி ஓடிட் பாரி சொல்ற கணக்காய் ஐய வினாவா அனுப்புவாங்க உங்களுக்கு தெரியும் கணக்காய் ஐய வினாக்கள் நானூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஒன்று என்கிற உப விரிவின் கீழ கணக்காய் ஐய வினா பதிவேடுகளை நாங்க அலுவலகங்களை பேடிக் கொள்ளணும் பண்ணி சொல்லப்படுறோம் அதுக்கான ஒரு ரெஜிஸ்டர் வச்சிருக்கணும் அவங்க அனுப்புற கடிதங்கள் அதுல பதிவே பதிவு செய்யணும் அவங்க கேட்ட கேள்விகளை பதிவு செய்யணும் அதுக்கு அனுப்பப்பட்ட பதில்கள் அது சம்பந்தமான கடித தொடர்புகள் அது சம்பந்தமான அந்த கடிதத்துக்கு ஒப்பமிட்ட உத்தியோகத்தர் ஒப்பங்கள் எல்லாம் அந்த பதிவேட்டில் நாங்க வச்சு கொள்ளணும் உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரு ஒரு அலுவலகத்துக்கு புதிதாக ஒரு துணைக்கள தலைவர் அல்லது ஒரு நிறுவன தலைவர் அலுவலகத்துல பணிகளை பொறுப்பேற்கிறார் என்று சொன்னா அவர் கேட்டு பெற்று பார்க்க வேண்டிய முதலாவது ஆவணம் கணக்காய்வு ஐயவினா பதிவேடு என்று சொல்றான் இரண்டாவது நட்டங்கள் சம்பந்தமான பதிவேடு எடுத்து பார்ப்ப என்னத்துக்கு பார்க்கணும் என்றா ஏதாவது ஓடிக்குவாரிஸ் இதுவரைக்கும் நம்ம பெண்டிங்ல இருக்கா பதில் அளிக்காம இருக்கா அதுக்கு முன்னிட்டு மேலே போயிருக்கா அப்ப பாருங்க ஒரு துணைக்கள தலைவருக்கு பாருங்க என்னத்தை சொல்றாங்க நீங்க வந்தோடனே ஒப்பீஸை சுத்தி பாருங்க இஸ்டாவ கூப்பிட்டு மீட்டிங் போடுங்க என்று சொல்லல கணக்காய் ஐயவினா பதிவேட முதல் பெற்று பரிசோதிக்கணும் அவர் என்று சொல்லப்படுகின்றது அப்ப எந்த அளவுக்கு இந்த கணக்காய்வுன்றது முக்கியமானது என்றதை நீங்க புரிஞ்சு கொண்டா சரி இதுல உள்ளக மற்றும் அஹ் கணக்காய்வாளர் அதிபதி கணக்காய்வு தொடர்பான வித்தியாசம் வகுப்பு வழங்கினா சரி அது ஒரு எல்லைக்கு உள்ள உள்ளது உள்ள கணக்காய் இது எல்லை அற்றது சரிதானே அப்ப கணக்காய்வாளரின் பணிகளை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நாங்க இந்த மூணு பணிகளையும் சொல்லிட்டோம் அடுத்தது இறுதி கேள்வி இந்த பகுதியில கணக்காய்வாளர் அதிபதியினால் கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தத்தக்க
இப்படி என்று பல்வேறு நிறுவனங்களை பத்தி அங்க குறிப்பிடுறாங்க அப்ப கணக்காயம் செய்யக்கூடிய அதிகாரம் பெற்ற நிறுவனங்கள் எது என்று கேட்டா நம்ம கிட்ட ஒரு கேள்வி நம்ம ஒரு பதினைந்து இருபது திணைக்களங்களை மனசுல வச்சு கொள்ளணும் அங்க ஒரு ஐந்து ஆறு விடைகளை நாங்கள் இதை வண்டி தரும் அப்ப பாருங்க பொதுவாக திணைக்களங்கள் எல்லாத்தையும் அவர் அதே போல அமைச்சு அமைச்சு அலுவலகங்கள் அமைச்சரவை அலுவலகங்கள் அதே போல கூட்டு தாவணங்கள் ஒம்போட்ஸ்மேன் நிர்வாகத்துக்கான பாராளுமன்ற ஆணையாளர் அலுவலகம் அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழு அலுவலகம் போன்ற விடயங்களை அவங்க பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் இந்த முறை அலுவலகங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அதையும் நீங்க பார்த்து கொள்ளணும் இப்ப நான் இந்த அத்தியாயம் தொடர்பாக இந்த அத்தியாயத்துல முழுமையாக கற்க கற்பிக்கப்பட்ட விடயங்கள் தொடர்பாக நான் உங்களுக்கு எடுத்து இயங்கி இருக்கிறேன் ஒரு கன்குளூஷன் பார்த்த மாதிரி சொன்னா நாங்க முன்னுக்கு இருந்தே நாங்க கதைப்போம் எங்களுடைய இந்த இந்த அரச நிதி முகாமையுடன் தொடர்புபட்ட உத்தியோகத்தர்கள் யார் நிதி நிதியமைச்சர் பிரதான கணக்கு கணக்கு தொத்துவத்தர் அரசரை கணக்கு தொத்துவத்தர் தொடர்பாக பார்த்தோம் அடுத்ததாக நாங்க பார்த்த பகுதி உங்களுக்கு திரை சேரியை பத்தி நாங்க கதைச்சோம் திரை சேரி உடைய கடமைகள் என்ன பொறுப்புகள் என்ன அது ஆற்றும் என்றது பார்த்த நாங்க அதே போல திரை சேரியை பத்தி இன்னொன்று பார்த்தோம் அது ஒரு திணைக்களமாக ஆற்றும் கடமை என்ன என்பது தொடர்பாக நாங்க பார்த்தோம் அதே போல உள்ளக கணக்காய் பகுதி பிரிவை பத்தி நாங்க கதைச்சி கொண்ட முடியாது அதே போல நிதி அதிகார கையளிப்பு தொடர்பாக செலவினம் தொடர்பாகவும் அரச வருமானம் தொடர்பான அதிகார கையளிப்பு அதன் உள்ளடக்கங்கள் பற்றி பார்த்தனா அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா நிதி முகாமையுடன் தொடர்புபட்ட ஏனைய விடயங்கள் நாங்க பார்த்த ஆஹ் அரசரை கணக்கு ஒதுக்கீட்டு கணக்கு ஆஹ் அரசாங்க கணக்கு குழு துறை சேரி பிரமாண குறிப்பு கணக்காய் வையவினா நட்டத்திற்கான பொறுப்பு பிரதேச செயலாளர்கள் முத்திரை அச்சும் கையொப்பமும் என்ற விஷயங்களை நாங்க நிதி முகாமையுடன் தொடர்புபட்ட ஏனைய விடயங்கள விடயங்களா பார்த்தோம் அடுத்தது நாங்க இறுதியாக பார்த்து கொண்டது கணக்கு ஆய்வாளர் அதிபதி அவருடைய கடமை பொறுப்புகள் என்ன அவருடைய உரித்துக்கள் என்ன அவரால் கணக்காய் செய்யப்படும் அலுவலகங்கள் என்ன என்பது தொடர்பாக நாங்க கற்றறிந்து கொண்டோம் ஒரு மனத்தியாலும் சரியாக இந்த விஷயத்தை பத்தி பேசியிருந்தோம் இதோட இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுது கொஞ்சம் நம்ம ரெக்கார்டிங்க மிட்டாடிக்கு வாங்க